Nobody, nobody. Hallelujah, tuta namna hii. Nobody, nobody. Nobody like Jesus. Eh, nobody, nobody. Nobody. No, no, no. Nobody. Nobody like No, no, no. Nobody. No, no, no. Nobody. Aguna. Aguna. Aguna.
Hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna, 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 oh, oh, kama wewe. Oh, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Hakuna. Hakuna alie kama wewe Mungu wa Israeli utendaye yale yote utakayo kuyatenda wala hapana awezae kukuzuilia na litukuzwe na lihimidiwe litukuzwe linuliwe jina lako takatifu huu ni mchana wa siku ya Bwana ya kwanza ambayo wewe umetupa sisi fursa ya kuwako nyuani mwako na sitwanena kama ilivyothibitika katika kumbukumbu ya maandiko kwamba hakuna Mungu ila wewe peke yako. Hakuna Bwana ila wewe uliye Mungu peke yako. Hivi ndivyo ambavyo twaweka wazi mioyo yetu kwako tena. Mbingu zisifungwe kwa ajili ya awe yote wetu. Wewe ukatukuzwe kwa yote katika kilele cha yote katika jina la uweza la Yesu Kristo Amen Haleluya Nina kuzalimu katika jina la Yesu karibu nyoni mabwana katika siku hii ya kwanza ya bwana katika mwezi na mwaka wa 2020 mwezi wa januari 2020 ni njema kuwa kwa nyoni mwa Mungu haleluya tuanze na wale ambao wamezaliwa ndani ya mwezi wa januari simama pale ulipo we umezaliwa ndani ya mwezi wa malimbuko sote tunategemea sana mwaka wako utakuwa kuwaje kulingana na januari yako inavyokuja kwa hivyo ninyi mnawakilisha yale yote ambayo watu watayasherehekea na kuyashuhudia mwaka huu kama ilivyo uh, mwezi huu ni mwezi wa kwanza na katika kanuni ya familia hii huwa tunampa Mungu nafasi ya kwanza si tu katika familia ya mjio bwana lakini uh, kama 
our individual families kama Mungu hawi nafasi ya kwanza katika jambo lolote au tunajua kwamba tutakuwa na mengi ambayo hayawezi kukaa sawa wakati ambavyo Mungu alifanya kuzaliwa katika siku hii amen katika mwezi huu ambao Mungu anaupa nafasi ya uzingativu kabisa katika yetu Mungu akaizingatie maisha yenu Baba tunakutukuza na kukuhimidi mno Wewe ndiwe wa kwanza na wewe ndiwe wa mwisho Alpha Omega ndilo jina lako Katika mwezi huu wateule wako hawa walizaliwa Walizaliwa si kwa lengo la kuongeza idadi ya miaka usoni panchi tu bali walizaliwa ili waishi wakayatimize yale yote uliyoyakusudia katika maisha yao hivi ndivyo wanasimama katika nyua zako hizi nasi tukiungana pamoja nao tunasimama mahala palipo na pengo kwa ajili yao Mungu mwenye enzi wakati watapokea jumbe wakati wakisikia sauti kinena happy birthday Mungu mwenye enzi ambatanisha thamani ya zawadi za mbingu katika maisha yao wape kuona uzuri wa kuwako hai kufikia umbali huu fanya siku zao za usoni kuwa ni siku zilizo bora kuliko nyakati zozote zilizowahi kupita waweke katika nafasi ya kwanza katikati ya orodha ya wengi watakao orodheshwa wafanye kuwa waliotofautishwa kati ya wote watakaofuata baadaye baraka yako ile yenye kutajirisha isiyochanganya uzuni pamoja nayo na iwe juu ya kila mmoja wao naam kila mmoja wao shuhuda zao zikawe utukufu kwako nasi tukaone furaha ya kila kilicho thamani ya wema wako juu yao katika jina la uweza la Yesu Kristo amen Amen. Happy birthdays to all of you. Mungu akawe Mungu aliye mwema atakaye fanya mwaka huu kuwa mwaka wa baraka kwetu sote kupitia ninyi. Haleluya. Kwa nini useme amina usemi amina isiyokuwa na wivu? kama usipofurahia kinachotokea kwa mwingine cha kwako hakitakuja na we unayesema amina basi acha cha kwako kikaje maradufu haleluya ya tunalibariki mno jina la Bwana kwa ajili ya majira haya ya mwaka 2020 Januari hii leo ni siku ya kwanza ya Bwana mratibu alikuwa akitoa maelezo kwamba tutakuwa tunaenda kula tunda la kwanza la mwezi ndio tunda la kwanza la mwezi kwa maana ya prophetic calendar itakuwa ni mwisho wa mwezi na hatungeweza kuwa na na ratiba ya tarehe moja kwa sura ilivyokuwa ya kila kitu cha dhabihu za kushukuru na tukatabiria mwaka na miezi kwa tofaa na koma manga uh, na leo tukawa na meza ya Bwana au tukawa na dhabihu hiyo uh, ina, inapoteza maana yake katika kusimama kwenye zile prophetic calendar kwa hivyo hakuna uh, kilichosahauliwa kwa kuwa kila kitu kiko sawa haleluya na kwa hivyo uh, kwa hesabu ya miezi kwamba uh, tunda la kwanza linaliwa januari tunda la pili litaliwa februari tunda la tatu litaliwa march na kalenda itaendelea mpaka tunapokutana tena uh, Desemba Januari ya 2021. Haleluya. 
naamini kwamba kwa wale wote ambao wana wamepewa neema ya kusikiliza unabii na kufuatilia matukio watakuwa tayari wameanza kutambua kwamba sehemu ya yale Mungu alionena nasi tayari ameanza kuibuka kwa kasi kuja mezani najua huwa ina inategemea uh, uwezo wa watu ku, kusikia Mungu akisema na ku align yale yanayotokea kujua hiki ndicho Mungu alichosema au hiki ndicho kinachoendelea kutokea uh, na wewe uweze kujiposition mahala unapotakiwa ili yaliyo yako yapate kuwa yako Hallelujah. Naam, kabla sija kuhudumia uwe na uzingativu wa yale ambayo tunaendelea kuyapokea kutoka madhabauni kwa Mungu. Uh, ni kitu uh, cha thamani kisha kuwa kwenye mtiririko wa maombi uh, kutafuta uso wa Mungu kapata shuhuda, kapata ushindi wakati ambao watu wanasherehekea ushindi na wanatoa shukrani wakiwa wanamtukuza Mungu huwa ndio wakati ambao kwa wenye hekima tunasema ni wakati wa kulinda vema kuta za Yerusalemu na kulinda vema malango kwa sababu kati ya nyakati ambazo huwa ni nyakati hatari kwa mtu ni nyakati ambazo mtu ametoka kushinda vita mtu akiwa amepokea ushuhuda huo huwa ni wakati anaohitaji kuwa katika ulinzi wa malango ipasavyo kwa hivyo uh, nikiwa ninakuhudumia leo najua kwamba bado niko kwenye kwenye mnara wa walinzi nikingoja hadi nione habari ya yale Mungu atakayonielekeza kwa habari ya siku uh, zinazokuja kwa habari ya taifa lake watoto wake na yale yote yanayohusu uh, huduma haleluya na naamini kwamba wewe pia hautakaa kwa namna ambayo ni kama mtu ambaye uh, haelewi nini cha kufanya ndani ya mwezi huu wa Januari unahitaji kubaki kwenye mnara wa walinzi na upate mwelekeo ulio sahihi wa yale yote ambayo Mungu anakupatia katika mwaka huu. Haleluya. Bila kusahau kwamba Mungu anatupatia majira yaliyo mema kwa ajili ya ya vijana na binti zetu ambao watakuwa wakifunga ndoa ndani ya mwezi huu wa Januari. Uh, tumesha elezwa na kuhusishwa vya kutosha kwa ajili ya ya binti Rozi Shirima atakuwa akiolewa tarehe moja na na mimi nachukua nafasi hii kutangaza rasmi ndoa ya binti Caroline Koklam Karugalabam na Emmanuel Ndamdi ambao tutaifunga hapa siku ya tarehe 25 Jumamosi saa 8 mchana saa 8 mchana ili ni tangazo la kiusajili ni tangazo la kisheria ukiwako na mtu yoyote aliye na sababu ya halali yaweza ya kuionyesha kwamba watu hao wawili wasifungiwe ndoa na aiseme kabla ya siku hiyo la kukiwa kimya basi anyamaze mpaka Yesu atakaporejea Haleluya. Vile mnanitazama ni kama vile wote mnataka kuleta mapingamizi. Na
na kama hakuna anayeleta pingamizi mpe bwana Yesu makofi mazuri sasa kwa zile ndoa nyingine zote ambazo uh, zili subirishwa registration zake mwaka jana na tukasema hatuweze kufanya usajili wa ndoa wala kufunga ndoa wakati tuko kwenye mlima wa maombi mka um, mkatufanya tuanze kuchuma maua wakati sisi tuna silaha za vita kanuni iko hivi ili kusitokee confusion kusitoke aina yoyote ya kuchanganyana mambo yanaweza kuanzia naongea kwa kusanyiko ili ili najua kwamba swala la ndoa huwa sio la wa wanaji wawili tu linahusisha jamii ya watu kubwa how do you start it unaanzaje swala lenyewe linaanzia katika ahadi ya wawili hao linakuja mezani pa walinzi wa madhabahu likithibitika kuwa hivyo ndivyo lilivyo litarudi kwenye ngazi ya wazazi au jamii kwa ajili ya kukamilisha masuala ya yanayohusiana na kama mahari ya uposa au nini baada ya hapo litarejea tena madhabahuni kwa ajili ya yale matangazo yanayohusisha uh, watu hao wawili kwamba sasa officially wanatarajia kufunga ndoa yani kunaweza kuwa na engagement au matangazo ya uchumba na vitu vya namna ile na baada ya hapo sasa watu hao wanaruhusiwa kuandaa uh, masuala yote yanayohusu harusi na appointment zinazohusisha tarehe ya kufunga ndoa appointment zinazohusisha tarehe ya kufunga ndoa uh, pia kwa kwa utaratibu mzima wa kuwako kwa familia hii ni lazima zianzie huku ofisini kwa maana hii kwamba unaweza kuchagua tarehe yangu hii ndio mimi nitafunga ndoa na wakati huo huo sisi ndio tuko kwenye a hot prophetic week kwa saa hii watu wanakaa ili waanze kuabudu Mungu na saa hii wewe unataka uje na shela yako na bibi harusi usipojua kalenda inaendaje unaweza kuumia moyo ukadhani hatukusupport na wakati huo huo ni kwamba ume umejaribu kuarrange mambo yako ukiwa mbali na madhabahu kwa nini mambo yaanzie huku pia uh, wala hatuna interest ya kutaka kudominate kwa kwa shuruti mambo ya familia ila huwa inakuwa ya sura hii kwamba mkianza wenyewe mmekutana mabinti mkakutanisha wazazi wazazi wakaita wajomba mashangazi na bibi na nani na nani wakakaa wakapokea mahari mkatuletea alafu tukatambua kwamba kuna kikwazo kiko serious tukiwaambia hii hatutafunga hapa lazima ninyi muondoke mkatafute kanisa mtakalofungia na saa hiyo ukoo wote utakuwa unagombana na kanisa kwa kwa hekima inakuwaje kuna mambo ya kumaliza kwanza underground kila kitu kiwe clear ili jamii kianza kujulishwa watu wote wasifike mahala wakashtukizwa kwamba kuna jambo ambalo haliwezi kuwafanya watu wafunge hiyo ndoa nadhani naeleweka hapa kwa wakati mwingine watu huwa wanaweza kuwa na vitu visivyo kuwa sahihi wao wenyewe na ili kujaribu kutafuta social pressure ya kujaribu ku mobilize watu tukisha jua kwamba ukumbi ule umelipiwa na sijui nani katoka Marekani kwa ajili ya shughuli hii sijui nani katoka Singapore kwa ajili ya shughuli hii na mheshimiwa nani siku hiyo atakuepo kwa hiyo sasa na wewe tena askofu nasema hufungi 
ikishafika mahala haifungwi mimi sitajali kwamba nani kaandalia nini kuna cancer Nanielewa ninachosema Hii ni kwa sababu ukianzia kule nje alafu mambo yakionekana kwamba hayako sawa kutokea kwenye jicho la kiroho tuki kuachilia tu uende hao uliowaalika siku hiyo hawatakuwepo utarudi tena na machozi kutatua tatizo tulilolitengeneza kwa mikono yetu na mtu akianza kuomba Mungu kwenda kwa Mungu kutatua tatizo ulilojitengenezea mwenyewe maombi hayo huwa yanakuwa ni magumu sana yani unapita njia ndefu sana ili upate majawabu yake Otherwise moja ya maombi nitakayokuwa nikiomba leo ni kuomba maombi ya binti za Yethro wakutane na Musa kisimani Sio mabinti tu hapa namaanisha hata vijana usikutane na Delila akakunyoa nywele za za agano Haleluya baada ya kusema hayo naamini kwamba uh, mtasaidiana huko mara taratibu zinapoanza uh, mtu asije aka, akasema mimi sijui naanzia wapi binti mwingine hapa akawa ananitumia message ananiambia kwamba natarajia kufunga ndoa mwezi wa pili uh, mwezi wa pili wa kwanza vile mama natarajia kufunga ndoa mwezi wa pili kwa hiyo nataka nimlete huyu ninayefunga naye ndoa. Uh, hata sikujibu hiyo message, bahati nzuri alifanya vema akawasiliana na mama. Akasema nimemtumia baba ujumbe sasa sijui jambo lenyewe halifai, sijui Mungu kakasirika niachane nalo. Na mama akamwambia we tulia tu baba na mambo mengi. kama umesha set na tarehe kama mtu mwenyewe simjui na umesha kubaliana mmefika umbali huo sijui ametoa mahari au amefanya nini so in fact nilikuwa sina hakika kama anamaanisha mimi ndo nitakayefunga hiyo ndoa ni maanisha tu kwamba ameenda huko amerekebisha mambo yake mwenyewe anafunga ndoa huko atatuletea mume at the end anatambua kwamba ameenda kwa haraka kuliko alivyopaswa na baadaye Mungu akampa hekima ya kutosha akamwambia huyo kijana kwamba hawa ndio wazazi wangu wa kiroho yoyote watakayoyasema ndio watakayokuwa kwa hili jambo hatusemi tutafunga lini ndoa ila wacha tuende tukasikilize hii ni hekima iliyo nyepesi kwa sababu katika mambo ya wanaooana huwa hatusemi kwamba ninyi hakuna kuoana kwa sababu kuna njia nyingi watu wanaweza kuoana hata kama zitakuja kuwa za majuto baadaye sisi huwa tunawelekeza watu njia zilizo sahihi ili wakifuata hizo njia zilizo sahihi ndoa itakuwa baraka kwao itakuwa furaha kwetu na itakuwa baraka kwetu pia na itakuwa baraka kwa familia hii ya Mungu na jamii inayotuzunguka. Haleluya. Baada ya kusema hayo yanayohusu ndoa, ili ilikuwa ni tangazo la kwanza, Juma alijalo itakuwa tangazo la pili. Na hapo katikati tuko na harusi ya kijana wetu mchungaji wa wa uko Magindu Gideon tarehe 18 ambayo tutaenda kuifunga huko hii haituhusu sana hapa mji wa Bwana lakini inatuhusu kwa sababu ni mchungaji wetu haleluya mchana huwa leo kama nitakuwa nina kitu kingine cha kukizingatia roho Mungu akikileta na kabla sijatoka hapa nitakuletea lakini nataka nene nawe uh, 
siku ya mwaka mpya nimekuahidi kuwa kuko na uh, topic tano tofauti za kuwaua dubu ambao wanasimama kinyume cha sauti ya unabii katika maisha yako ili unabii huo usitimizwe katika mwaka huu au katika miaka inayofuata na nikakwambia dubu wa kwanza ni yule wa dharula inayokusubiria is awaiting emergencies ni aina ya dharula ambayo imekaa tayari ikikuvizia na penda kutumia neno kuvizia kwa sababu uh, yenyewe inakuvizia katika majira usiodhani ikuote dubu wa pili tukaita ni madhabahu inayopingana na sauti ya unabii juu yako huyu tutamwongea wakati mwingine uh, dubu wa tatu ni dubu wa uh, ile tunaita spiritual blunder a spiritual blunders ni hali ambayo mtu unafanya makosa ya kiroho yatakayofanya Mungu aghairi asikupatie yale aliyokuahidia ni kama Musa kupiga mwamba na alafu Mungu anaambia huingi tena kanani nne tutakuja kuongea kuhusiana na hali ya dubu ambayo tunamwita uh, the insufficient oil kwamba mafuta yako hayatoshi hapa tutakutana na Daudi aliyetaka kuwawa na Ishbenom na tano tutakuja kuongea kuhusiana na adui asiyegeuka asiyetaka kugeuka kukuacha uende huyu ni farao ambaye hatamani kukuacha uende na leo tunaongea kuhusiana na darula inayokuotea utaishi maisha yako na ufike salama katika kilele cha yote dharula inayokuotea ikaotewe na malaika wa Mungu ina mkono kwa kume juu sema e eh, bwana eh, mchana huwa leo dharula yoyote inayonivizia isiyaone makao yangu Isizijue njia zangu siku zote za maisha yangu. E Bwana, malaika yule aliyeenda mbele yao akawaandalia mahala. Aende mbele yangu. Januari hii mpaka Desemba yake. Aende mbele yangu atoeshe mbele yangu kila dharula inayonivizia inayoniotea katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen nisome maandiko machache kwanza ni kutoka katika kitabu kile cha injili ya Luka sura ya nane msari wa 22 hadi 25 wake akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa anayeongea hapa ni Yesu na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa ni kama sauti ya unabii inayonena nawe mwaka huu utapokea haya na haya unapofika mwezi Februari unapofika mwezi Machi unapofika Julai unapofika Septemba unapofika Novemba unapofika Desemba hii ni divine projection na tuvuke twende mpaka ng'ambo wakatweka matanga na walipokuwa kienda alilala usingizi 
ikashuka tufani juu ya ziwa zingatele neno ikashuka maana yake ni kitu ambacho is all of a sudden hakikuwa kinatazamiwa chombo kikaanza kujaa maji wakawa katika hatari walikuwa katika hatari na Yesu yuko ndani yake wakamwendea wakamwambia wakisema bwana bwana mkubwa bwana mkubwa tunaangamia akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji vikakoma ukawa shwari akawaambia imani yenu iko wapi wakaogopa wakamaka wakisema wao kwa wao ni nani huyu basi hata aamuru upepo na maji navyo vimti kitabu cha kutoka sura ile ya 17 kutoka sura ya 17 msari wa 8 hadi wa 13 wakati huo Amalek wakatokea ya mstari neno wakatokea sema Amalek wakatokea neno Amalek wakatokea pale pia ni tukio la ghafla haikutarajiwa kwamba wanaweza kutokea wakapigana na Israel huko Refidim Musa akamwambia Yoshua Tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamalek. Kesho nitasimama juu ya kile kilele, kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amalek na Musa na Haruni na Musa Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima ikawa Musa alipoinua mkono wake Israel walishinda na aliposhusha mkono wake Amalek walishinda lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito basi wakatwa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia Harun na Huri wakaitegemeza mikono yake mmoja upande huu na mmoja upande huu mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa Yoshua akawaangamiza Amalek na watu wake kwa ukali wa upanga sema kwa ukali wa upanga tena kwa ukali wa upanga katika mwaka wa utimilifu wa utukufu wa Kristo Inatazamiwa yote yaliyo utukufu wa Mungu kudhihirika katika damu na nyama. Kudhihirika katika damu na nyama. Mungu hana haja ya kudhihirika kule mbinguni kwa sababu kila kitu kiko kule tayari. Shauku yake ni jinsi gani atadhihirisha utukufu wake usoni panji. Ni siku ya juzi au ni jana nilikuwa nikimsikiliza Sidroth Sidroth wa is the supernatural najua wengi wetu huwa tunaweza kwa tunamfuatilia na pengine umeona i clip alikuwa akiongea juu ya muhubiri wa miaka mingi au ambao tunawaita uh, uh, the reformers ambaye ndiye alikuwa anasimama kwenye bridge ya the revivalist yani tunamwongelea Charles Spurgeon Charles Spurgeon ameongea mwaka wa 1855 kwamba majira yanakuja ambayo Israel itakuwa taifa tena mwaka 1855 Israel haikuwa taifa tangu limetawanywa katika mwaka wa 70 AD na General Tito. Kwa hivyo inapokuja mwaka wa 1948 Israel inapokusanywa kuwa taifa 
Spurgeon katika mwaka wa 1855 anasema wakati huo ndio wakati ambao utukufu wa Mungu utadhihirika vya tofauti sana duniani kuliko nyakati zozote ambazo umewahi kudhihirika wakati jana au juzi nikitazama hizi documentations sidroth anazoziweka kama pengine ningekuwa nimemsikiliza kabla sijamsikiliza Mungu ningesema Mungu ananieleza mambo ya Sidroth Lakini alichokuwa na crown yeye ni hiki kwamba tuko katika majira na nyakati ambazo ndizo hakuna sababu yoyote kwa nini utukufu wa Mungu usidhihirike kwetu Wakati Mungu akikupa sauti ya ahadi kiunabii. Hii haina maana kwamba Mungu anaposema na wewe kwamba anaenda kukupatia hiki, anaenda kukupatia kile, basi kinaenda kutokea tu. Hii inamaanisha kwamba ni lazima uingie katika makabiliano, lazima upambanie sauti ya unabii iliyonenwa juu ya maisha yako kwa sababu kile kilichonenwa kinampa adui sababu ya kuwa provoked kuchokozwa aanze kupambania yale aliyo ya Mungu juu yako hapa tunamuona Yesu mwenyewe ananena anawaambia wanafunzi wake na tuvuke twende mpaka ngambo na katikati ya bahari mawimbi yanaanza kupiga upepo mkali unavuma kwa vivyote vile ungeweza kujiuliza kwamba ah Hivi hata neno la Yesu linaweza kuniweka mimi katika mazingira tatanishi kama haya. Mbona ni Yesu aliyesema tuvuke twende mpaka ngambo? Na kwa nini hapa inaonekana kuna dhoruba? Ni rahisi mara nyingine kwa watu kudhani kila lililo gumu basi sio mapenzi ya Mungu kulitenda. No. Ni wakati ambapo unaenda katika mapenzi ya Mungu makamilifu tazamia upepo unaokupinga lakini Mungu na tukuzo ya kwamba upepo unapoinuka na kuvuma Kristo aliye ndani yetu yeye huifanya hiyo bahari iwe shwari na ni lazima ufike ngambo sijui kama natabiria maisha nani hapa kwamba ni lazima afike ngambo ile katika ufahamu wa pili sura ya sita tunasoma habari ya manabii wanafunzi wanaitwa manabii vijana wanaenda kwa Elisha wanamwambia mahala tunapokaa ni padogo hapa tutoshi tafadhali twende msituni tukate miti ili tuje tuongeze mahala tunapoishi na Elisha anamwambia nendeni nao wanasema twende pamoja nasi tafadhali na Biblia inasema kwamba huyu kijana mmoja aliye nabii alipokuwa akikata miti chuma cha shoka kilidondoka kwenye mpini kikaanguka katika mto Jordan. Na wakati kimeanguka kwenye mto Jordan, alijitangazia ole huyu kijana akasema ole wetu bwana wangu. Kwa sababu kiliazimwa chuma hiki. Kwa sura nyingine ni aina ya janga lililomtokea kwa ghafla. Hii ni dharula inayovizia. Umekopa mkopo ule, umewekeza pale, umeanza mradi ule unataka uinue hiki na ghafla chuma kinatoweka Elisha kamuliza kimeangukia wapi Bibi anasema akakata tawi la mti akalitupa pale chuma kilipoangukia tawi la mti likazama chuma kikaelea nafurahia Biblia ya Kiingereza inayosema kwamba chuma kiliogelea kiliogelea ni tofauti na kuelea kinaweza kuelea kikaenda kikaweko wepo tu lakini maana yake kiliogelea kilipiga mbizi kumjilia mwenye chuma mwenyewe na Elisha anasema nyosha mkono wako ukitwae hii inakwambia unatenda lililo jema na adui ameprogram aina ya vitu vitakavyo ku pull down kama aina ya dharula usio itazamia 
Lakini mtu ambaye anajua anakoenda hawezi kukatishwa tamaa na dharula yoyote. Hapa ndipo uh, nataka uweke uzingativu kutoka mahala pa adui huyu ambaye tunamuita Amaleki. Sema Amaleki. Tena Amaleki. Hata sikusikii Amaleki. Amaleki ni nani? Amaleki ni ni kabila inayokaa katika jangwa lakini katika oasis moja wapo inaitwa Refidim. Naye ni wauzao wa Esau, sema Esau. Utatambua ya kwamba Esau ni ndugu yake na Yakobo. Na Esau amemwekea amemwekea Refidim, amemwekea Amalek maelekezo ya uadui unaoenda vizazi vingi hapa ndipo biblia inasema kwamba ndipo amalek akatokea katika safari unayoiendea kwenda katika ahadi ya mema yako mwaka huu amalek anaweza kutokea lakini mungu anakupa njia za kufanya ili amalek asiwe kikwazo kwako tabiria maisha yako sema Amalek hatakuwa kikwazo kwangu. Tena sauti yako ndio ukombozi wako Amalek hatakuwa kikwazo kwangu. Kwa mara ya tatu Amalek hatakuwa kikwazo kwangu. Kwa hivyo Amalek tunapomdefine ni nani hasa? Jambo la kwanza Amalek ni aina ya dubu huyu ambayo tunamweka kwenye kwenye kundi la uh, dharula inayokuotea na sasa tunamdefine Amalek. Amalek ni adui yule ambaye anakushambulia bila ya taarifa za awali. That is a sudden attack. Hakuna taarifa zozote za awali unajikuta amekushambulia haleluya kuna namna ambayo hii ni hekima iingie kwenye ufahamu wa mtu weka mkono wako wa kuume kichwani pako sema e bwana e nipe neema ya kumtambua mwamaleki katika jina la yesu nipe hekima na roho ya ufahamu ya kumtambua muamaleki katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen hapa ni aina ya ya adui ambaye haungedhania kwamba na yeye anaweza kusimama kinyume nao hapa ni aina ya adui ambaye wewe hauna mpango wowote wa kupambana na yeye lakini yeye anasubiri wakati mwafaka uone namna atakavyoanza kupambana nawe. Kwa we, kwa wewe ambaye hujawahi kukutana na adui wa namna hii kwako bado ni kama hadithi tu zinazonenwa kutokea mbali. Lakini acha wale ambao tume experience mambo haya tukueleze ili macho yako yafunguke na masikio yako yasikie vema safari yako ili ifike mahala pa kumiliki yote aliyokuambia Mungu atakupatia lazima ukae macho na anayekuvizia anayeitwa Amalek Hapa ndipo unakutana watu ambao siku zote alikuwa yuko pamoja nawe katika kila jambo lilo, lilo gumu linalokupata lakini maisha yako anatamani ya potele papo hapo alikuja na ushuhuda yule mama aliyekuwa anatokea mafia uh, shangazi yao kina John moja siku akatueleza ushuhuda wake hapa namna ambavyo anaumwa yuko kitandani watu wote mpaka wazee maarufu wa mji wanakuja kumuona wanampa pole lelelele lele, lele. na yeye ameshajua kwamba hana maisha tena 
madaktari wanamcheki wanasema kwamba hata hatuoni kama una moyo hatuoni moyo kabisa amekuja hapa Mungu amemfungua amepona amerudi wale mliokuwa mnamsikitikia mnampa pole na kumletea machungwa na hela za maziwa wakati akiumwa simgepaswa mje mfurahie uponyaji wake hakuona hata mmoja wao wakamwagizia watu wasio wajua mabinti wawili wakaanza kupambana naye kwamba wewe tunajua umeenda mahala hatukubali na anawaambia ah mimi siwajui nini hamkubali nini sasa rudi uwe kama zamani kwa hiyo mimi nirudi niwe kama zamani nirudi kitandani tena sivyo kila muamaleke hatavuka leo anajidai pole pole nyingi anakupa na hela ya sukari anakupa na hela ya maziwa kumbe yeye mwenyewe ndio muamaleke anajua kabisa hapa ndio amekumaliza hufiki kwenye ahadi yako wewe lazima uishi na shahuda zako lazima upokee mwaka huu jambo la pili muamaleke ni nani hasa huyu adui anayekuvizia bila kukupa taarifa jambo la pili ni adui anayewakilisha ugomvi au mapambano ya vizazi vilivyopita nimetoka kuambia hapa kwamba wa Amalek ni wana wa Esau ah hawa huwa hawamalizi ugomvi hawamalizi magombano wanaenda vizazi hadi vizazi wewe unashangaa huyu kwa nini anatafuta kupambana na wewe ni kumbe ni kwa sababu baba yake alimwambia kwamba huyo baba yake ndiye aliyemuua babu yetu. Kwa hiyo hakikisha kwamba huyo hakai salama. Yakobo na Esau hawako hai. Miaka nne imepita. Hawa ni aina ya wajukuu na vitukuu wa amaleki kwa nini mnatoka kupambana na Israeli ambao hawahitaji chenu wanapita kwenye njia yao waende mbali kabisa huko Israeli wakachukue wakachukue nchi yao ya ahadi hapa ndipo unakutana watu ambao vizazi mpaka vizazi kuna watu huwa hawawezi kusemezana nao kuna watu huwa hawawezi kutendeana chochote kilichochema kwa sababu tu kuna mtu fulani alimtenda madhara leo hii Mungu akupe nembo na chapa zilizo mpya juu ya mwili wako vita yoyote isiyokohoso iwe imeuawa sasa Ah, najua mwaka huu tutakuwa na juma la kupigana vita ya jana na ya kesho iishe leo leo. Tatu. Muamaleki ni nani hasa? Muamaleki ni, ni adui anayetumia uchawi au nguvu za giza kwa lengo la kuichukua mateka hatima yako. Ah. Uh. Hii ni habari utaikuta zaidi katika kitabu cha Esther. Nenda kasome kitabu cha Esther kwa wakati wako na kueleza habari yenyewe kwa sababu lazima nifikie target ya kile ninachokushirikisha leo. Haleluya. Kuna watu tunamjua adui wa Waisraeli katika kitabu cha Esther anaitwa nani? Anaitwa Hamani. Hamani ukitaka kuisoma CV yake vizuri anaitwa Hamani Mwagagi Agagi ni, ad, ni, ni mfalme aliyekuwa amepambana I mean Israel katika siku za Sauli mfalme aliambiwa na Samuel nenda kawapige Amalek wafute wote usiache hata mmoja wao katika katika eneo lao uwa mpaka ngombe na kondoo na mbuzi na kila kitu Sam, I mean, Saul alienda akapambana na na Amalek akamchukua Agagi mfalme wao. Mungu akakasirika, kwa nini umewaleta hawa na ngombe na nini? Sasa Agagi aliyekuja kuwawa na Samuel Kohani, uzao wake ndio ndio Hamani. 
na Agagi mwenyewe ni Muamalek sasa kwenye kitabu cha Esther anasikika hivi Hamani Hamani mwagagi Muamalek adui wa Israeli yote Haleluya hiyo ni CV Hamani mwagagi Muamalek adui wa Israel yote Hey bado tuko pamoja Haleluya sasa ninachotaka kukiongea hapa ni kuhusiana na kile ambacho huyu Hamani uh, aha asante kwa msariu kwa sababu Haman bin Hamedatha mwagagi adui wa Wayahudi wote aliyekuwa amefanya shauri juu ya Wayahudi ili kuangamiza akapiga kura akapiga puri hii puri ni lamri yani kura na hii kura ni aina ya kuuliza siku kwamba ili kuwakomesha maana yake kuangamiza kabisa na kuangamiza pia nani hawa Israeli unapoendelea kutafuta habari ya Hamani Mwagagi na namna alivyokuwa akiendesha mashauri moja siku ameenda kwa mfalme anamwambia mfalme kuna watu katika taifa hili hawataki ku, hawatakiwi kuishi wote wanatakiwa kufutwa kabisa asishi hata mmoja wao kama we ungekuwa ni mfalme jambo la kwanza ambalo ungetaka kujua ni kwamba watu hao ni akina nani kwanza pili wamefanya nini kilicho dhambi na hatia yao kubwa kiasi cha kwamba wanatakiwa kufutwa hata kama Hamani ataagiza atatoa maelezo ya kiwango cha kina ukaridhika kwamba hao kwa wanatakiwa kufutwa na wewe utaandaa kamati uende wakafanya uchunguzi waone kama hilo jambo ndivyo lilivyo lakini jambo analofanya Hamani hapa la kwanza ni kupiga lamri na kufanya uganga na uchawi kuloga akili ya mfalme ili chochote atakachosema kwa mfalme mfalme ni kusema ndio hapa ndio aina ya adui anayeandaliwa mbele ya wote wanaobeba ahadi ya Mungu wanapiga akili ya huyu aliyekuwa awe mume wanapiga akili ya huyu aliyetakiwa awe mke wanapiga akili ya huyu aliyekuwa bosi na automatically unakutana mtu ambaye anakuchukia anakukasirikia bila ya sababu Leo hii utawaleta hukumuni wataangikwa katika miti waliyoiandaa wenyewe. Mfalme hao watu watakiwi kuishi. Hamani anasema mimi nimeandaa fedha za kutosha za kulipa ma, ma uh, watu watakao huwa na kuangamiza ilo, uh, ilo kabila lote. Mfalme anasema amna shida pesa zozote ambazo zinatakiwa katika hazina ziko mkononi mwako lipa uwa hao watu wote na kupa na pete ya muhuri wa mfalme andika kila nyaraka zinazotakiwa hao watu wauawe wa ni mfalme lazima akili yake imelogwa ino mkono kwa kume juu sema e bwana kila namna ya ulogi kila namna ya tongoli inayo inuka kwa lengo la kuharibu hatima yangu leo hii saa hii iangamie leo hii saa hii iangamie katika jina la Yesu hii ndio maana siku ambayo Mordecai na Esther walikuja kutambua wao wenyewe hawakuanza kupambana katika damu na nyama walienda katika roho wakaita mbiu ya kufunga taifa lote la Waisraeli wakaingia kwenye mfungo ili wapokee msaada wa Mungu haleluya jambo la nne ama lekini nani ama lekini adui ambaye amekula kiapo cha kuifuta familia yako yote anapambana na wewe lakini lengo ni kuhakikisha anapasua mwanya wa kuhakikisha hiyo familia imesambaratika imekuwa mateka na watumwa wa watumwa 
Mara nyingine mtu huwa unajua kabisa kwamba vita inayokukabili sio kwa sababu adui tu amekukalia vibaya. Mara nyingine tunajua tulio madhabauni kwamba vita tunazo kabilana nazo sio kwa sababu shetani anataka tu vita na sisi ila ni kwa sababu anajua kwamba asipoweza ku, ku, kupata mpenyo akapasua mwamba kutoka mahala fulani hawezi kukupata wewe hiki ndicho ambacho kinatokea muamalek ni adui ambaye kila anapokula kiapo anakula kiapo tuwafute familia yote tuwafute ukoo wote hamani aliposikia kwamba huyu Mordekai ni myahudi hey. na unajua ilianziaje ni jinsi ambavyo Mordekai alitakiwa kuwa promoted Ali, alifichua watu wanaotaka kumuua mfalme baadaye yeye apande cheo akapandishwa cheo hamani na watu wote wakaanza kumsujudia hamani Mordekai akasema mimi sikusujudii na hamani akajua kwamba huyu hapa anajua akianza kusema sema vitu vingi mambo yangu yote atakuwa sio salama akaanza kupanga kumwangamiza lakini anajua kwamba nikimaliza huyu watu wa kizazi hiki wanaye Mungu anayeweza kuwapigania kwa sura nyingine lazima nipambane na wote kabla yeyote wa familia yako hajakutwa na lolote itakalo kufanya uulize Mungu uko wapi Mungu akaweke waviziaji watakao kutetea wewe haleluya Muhammad ni nani jambo la tano Muhammad ni adui ambaye mara zote atafanya usahauliwe katika saa ya kuinuliwa kwako kuna watu wamesahauliwa tena na tena katika nyakati za maandiko Yusufu alisahauliwa katika saa aliyopasa kuinuliwa Mordekai alisahauliwa hii ndio habari inayoenena hapa kwamba ali aliokoa shingo ya mfalme na pamoja na kuokoa shingo ya mfalme hakupata chochote cha kuinuliwa kwake tunashughulikaje na muamaleki how do you deal with the amalekites jambo la kwanza ni ya lazima kwako kukaa chini ya mbawa za kiroho hapa tunamaanisha stay under your spiritual covering unaona kinachotokea hapa katika kutoka sura ya 17 Yoshua yuko kwenye uwanja wa vita anapigana Musa yuko mlimani anainua fimbo na kwa kuinua na kushusha ile fimbo kunaleta tofauti yote ya vita kwenye uwanja wa vita Watu walio wengi wanadhani ni umahiri walionao au connection alizonazo pata connection zote duniani ulizonazo kama hauna spiritual covering inayokuinua mbele za Mungu utaanguka ukiwa na ujuzi na silaha za vita zinazotosha kumshinda Amalek. Hii ndio hekima ya wote wanaotambua kwamba inakupasa kukaa chini ya mbawa za kikuhani ambazo wakati ukiwa kwenye msari wa mbele kinachopiganwa huwa sio silaha vita inapiganwa katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa damu na nyama ni kumanifest kile ambacho kilishatokea katika ulimwengu wa roho haleluya Yoshua yuko kwenye uwanja wa vita Haruni na Huri wako na Musa nao wanatazama uwanja wa vita wakiwa wanaona namna ambavyo Israel wanawaandama wa Amalek sa ile mikono ya Musa imeinuliwa ghafla mikono ya Musa ikishushwa kinachotokea hawakielewi wa Amalek wanawageuza wa Israeli wanaanza kuandama 
Sa ile wakasema Musa tumeshajua siri ilipo. Siri iko kwenye mikono yako. Kaa hapa kwenye lijiwe. Akakaa, akasema tunajua huwezi kuinua mikono mchana kutwa, lakini sasa mikono tutakiwa iwe juu. Hapa ndipo wakashika hiyo mikono ya Musa, mmoja kushoto mmoja kulia. Joshua Biblia inasema akainua upanga wake juu Amalek paka akawamaliza. Haleluya. Mungu na akupe na mna iliyo sahihi ya kutulia katika madhabahu hata kama we hapa sio ndo kanisa lako pale kuliko kanisa lako hakikisha unakaa chini ya mbawa za kuwa covered spiritually vilivyo ikiwa utaona utimilifu wa yote ambayo ndio ahadi za Mungu katika mwaka na miaka ijayo Hapa ndipo unapoweza kutana na ahadi ambayo Mungu anasema mbio si kwa walio hodari wa kukimbia na ushindi wa vita si kwa wale walio na nguvu bali ni kwa Mungu awaweze shae wote. Haleluya. Jambo la pili una shughuli kaje na mwamaleki. Hakikisha kwamba unapopambana vita na Muamaleki, yani vita ambayo haiishi itaenda vizazi vingi. Inua kile tunachokiita Inua agano la Jehova Nisi, tunaita inua agano katika madhabahu la kumfanya Mungu kuwa beramu yako. Jehova Nisi halikuwa jina la Mungu alilojiita ila ilikuwa ni jina ambalo uh, Musa amemuita Mungu kwa sababu Mungu alisema tangu leo nitateta na Amalek mimi Mungu nitapigana na Amalek vizazi hata vizazi Nisikilize vema hiki ninachokisema hapa Yaani unapigana vita ambayo unajua kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine nimepata ushindi ila hii vita inaweza kuibuka tena kama ni mwezi wa tano au mwezi wa nane au mwezi wa kumi au mwakani ikiwa itakuidukia wewe au itainukia watoto wako inua agano katika madhabahu ambayo tunaliita Jehova Nisi kwamba wewe vita ikiwa wakati wa wote mtu yoyote wa kiamaleki atainuka akisema kwamba nitakuja nipambane na ninyi basi ujue kwamba Mungu ndiye atakaye pambana na wewe ukijua kwamba Mungu hafi wakati wa wote wala Mungu hatatoweka adui huyu akitaka kuwaza akitaka kuweka strategy malaika wa Bwana atakuwa pale tayari kupambana na uadui huo haleluya inua mkono wako kwa juu sema e Bwana wewe ni Jehova Nisi. E Bwana. Wewe ni Jehova Nisi. Katika kila eneo la maisha yangu. Leo hii thibitisha kuwa wewe ni Jehova Nisi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jambo la tatu unafanyeje kushughulika na Muamalek mtumikie Mungu daima Haleluya Daniel sura ya sita msari wa ishirini acha tusome andiko hili Sema kumtumikia Mungu daima Neno ninalotaka kuliwekea mkazo hapo ni daima nisikilize vema Naye alipolikaribia lile tundu akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni mfalme akanena akamwambia Daniel eh hey Daniel mtumishi wa Mungu aliye hai je Mungu wako unaye mtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa sema tena daima Katika majira kama haya angalia aina ya watu ambao wanamtumikia Mungu occasionally yani 
uh, tunaposema uh, una unamtumikia Mungu uh, sio lazima kwamba uwe ni mtu wa madhabahuni moja kwa moja lakini fikiri namna ambavyo mtu tukisema kwamba unapeleka nadhiri zako kwa Mungu nadhiri yako uliitoa pengine mwaka F27 mara ya mwisho na ukasahau wala ukuweza kufanya chochote kwa hiyo ukatoa nyingine mwaka F23 na, na baada ya hapo ukatoa nyingine F17 na hujafanya chochote kuna namna ambayo huyu Daniel alikuwa anashinda na akawa nyota inayoangaza katika faume tano tofauti Siri yake ilikuwa ni hii consistency alikuwa akimtumikia Mungu continually daima wakati yuko Nebukadnezar Daniel alikuwa pale akiangaza akaja Alta Shasta Daniel alikuwa pale akiangaza Belshaza ambaye alikuja aka aka akaandikiwa mene mene teken na Peres Daniel alikuwa pale Kina Dario wa Medu alipokuja Daniel alikuwa pale Koresha alipokuja Daniel yuko hapo inakuwaje hata mfalme wa taifa jingine analipindua taifa huyo aliyekuwa kwenye administration ya taifa lililopita wanamchagua anakaa tena kwenye administration hii iliyopo siri yake ndio hii anamtumikia Mungu daima na Daniel hakuwa madhabahuni alikuwa ni mtu wa administration alikuwa ikulu lakini pamoja na mahala popote alipokuwako alijua ya kwamba yuko pale kumwakilisha Mungu atende yale aliyo ya Mungu Hapa ndipo unapokutana aina ya mtu ambaye anatoka mara moja kwa wiki hii anamaanisha kwamba acha na mimi nikafanye yaliyo ya Mungu au mwezi huu anakuta kwamba amejidhabiu ame akatoa dhabiu kubwa au mwaka ule dhani mwaka ule kwa kweli nilitoa ngombe sabini mbona sijaona chochote kwa hiyo unakaa ndani ya muda fulani mrefu uh, umeacha kumtumikia Mungu daima muamale cha kinuka kinyume na wewe uko tabuni uko tabuni the mystery the secret ni jinsi gani unaishi ukimtumikia Mungu daima jambo la nne yaweke yale yanayopasa kuwa ya kwanza yawe ya kwanza ha yaweke yale yanayopasa kuwa ya kwanza yawe ya kwanza Mungu atakupa kustawi unakokutazamia Kuna nani nisikia hapa Ya kwanza yawe ya kwanza sema ya kwanza atakuwa ya kwanza tena ya kwanza yatakuwa ya kwanza nimetoka kuongea hapa kwenye matangazo yetu Mungu ni wa kwanza kwetu katika mwezi huu tunao kwenda na malimbuko kwa Mungu watu kadha wa kadha pengine walio wengi kwa namna ya usahihi ili kusudi wasifanye kisichokuwa sahihi mbele za Mungu umekuwa kitu majumbe kuuliza wafanye nini lakini acha mimi nikueleze ya kwamba kumweka Mungu kuwa wa kwanza haijawahi kunipa mimi wakati wa wote wa kujuta sifanyi haya kwa sababu mimi ni, ni mlinzi wa madhabahu hapa na kwa sababu ni no nafanya haya kwa sababu hii ni kanuni ya kimaagano ya Mungu hii ndio kanuni ambayo Waisraeli wanaishi wakaifanya kuwa ya maisha yao kwa kiwango ambacho sio kitu ambacho ni lazima wakumbushwe ni kitu ambacho mtu mwenyewe huichukua akiwa yuko serious na hii ndio inayowafanya wawe nuru inayoangaza na ni watu wasiopoteza vita yoyote wakati wa wote kwa sababu wamemweka Mungu kwanza 
ikiwa maisha yako kumweka Mungu nafasi ya kwanza ni kitu unacho struggle nacho kile kinachokufanya ku struggle hicho ndicho Mungu kwako Mungu hajawahi kuchukua nafasi ya pili wakati wowote nyakati zozote kwa mwanadamu hajawahi kuchukua nafasi ya pili tazama maisha ya Israel wanapokuja kuuteka nyara mji kuja kugawana kanani Mungu anamwelekeza Yoshua namna ambavyo Jericho kamwe isije ikaingia kuwa urithi wa yoyote Mungu anasema huu ni mji uliowekwa wakfu huu utakuwa ni marimbuko kwangu kwa hivyo teketezeni kila kitu Mtu mmoja anaitwa Akan akaona dhahabu akaona mavazi ya thamani ah akasema haya hatujawahi kugusa Misri akasema moyo wake ukamshinda Biblia inasema hivyo hivyo alishindwa na moyo wake akachukua akaenda kuficha kwenye hema yake Sawa naenda kuuteka nyara ai mji mdogo kuliko miji yote walipigwa Israeli na watu karibu 30 walikufa walipoteza maisha na Yoshua alilala mbele za Bwana akifudifudi mchana kutu akilia Mungu. Kwa nini taifa dogo hivi litupige? Wakati umetushindia na Jericho iliyoanguka kwa ushindi mkubwa namna ile. Mungu akamwambia Yoshua inuka Israel wametenda dhambi. Na mtu huyu Akan hakujitokeza kwa ni mimi mpaka walipouliza Yurim na Thumim mawe ya kuhani yaweze kumfichua huyu mtu yuko wapi na anapofichuliwa ili aje atokee mbele yao Yoshua anamuuliza umefanya nini mwanangu na akajieleza namna ambavyo tamaa ya moyo wake ilimwelemea akachukua vitu asivyopaswa kuchukua Yoshua akasema hema yako iko wapi akaagiza watu wakailete wakalete hivyo vitu wakaenda kufukua katikati ya hema iliko ficha wakavileta yeye yeah, amesimama hapo bibi anasema kwa nini Yoshua anamuuliza kwa nini umetutabisha hivi that is the trouble of israel why have you troubled us kuanzia mchana huu leo chochote na yoyote wa kukutaabisha na fagiliwe mbali na maisha yako kwa nini umetutaabisha wewe ndiwe chanzo cha tabu yetu sote tumesema yaliyo ya Mungu yabaki kuwa ya Mungu na wewe umetuletea tabu bibi anasema yeye mke wake na watoto wake na mpaka vyombo vyao hizo bakuli na sahani na ngombe na kila kitu vyote vikapigwa mawe mpaka ikawa kifusi pale pale na wakaondoka kwenda kuuteka ai ukatekwa he unaweza kujiuliza kwamba kwa hiyo Mungu alikuwa serious kiasi hicho nilikwambia wakati mwingine ndio maana alipotaka kuzaliwa hakuzaliwa katika tumbo lililokwisha kutumiwa na wengine alitaka tumbo jipya awe wa kwanza hata alipotaka kuzikwa hakuzikwa kwenye kaburi lililozikwa na wengine tena alizikwa kwenye kaburi jipya la mtu mmoja tajiri anaitwa Yusufu wa Arimatia ambaye alikuwa ameliandaa kaburi lake kwa fahari kwamba si kwa kifa tazikwa hilo Biblia inasema kwamba Yesu akazikwa kwenye kaburi ambalo hajawahi kuzikwa mtu bado. Hajawahi kuchukua nafasi ya pili. Yeye ni wa kwanza. Chochote kinachotaka compete na yeye ili kimfanye kuwa wa pili, hicho kinataka kuchukua nafasi yake ya uungu. Hakikisha umekipiga na kukitoesha katika maisha yako. Mpe nafasi ya kwanza nayo isahili. Kwa nafasi ya kwanza nayo isahili wewe hautakuwa mkia wewe utakuwa kichwa daima wewe utakuwa juu tu inua mkono kwa kume juu sema e bwana chukua nafasi ya kwanza katika kila eneo la maisha yangu chukua nafasi ya kwanza 
katika jina la Yesu katika jina la Yesu jambo la mwisho vunja nguvu za wale wanao hujumu hatima yako break the power of destiny sabotaging kuna wale wanao hujumu hatima yako hawa ndio kina Akan niliyetoka kumuongelea hapa Yoshua 7 mstari wa 25 hakikisha kila kinacho toka katika mkono wako Bibi anasema Yoshua akainua upanga wake dhidi ya Amalek nao wakaanguka mbele yake haleluya haleluya Dubu huyu ambaye anangojea saa ya kuinuka kwako ili akuvamie kwa ghafla Mungu akamwekewa viziaji kuanzia mchana huu leo Dubu huyu ambaye anasema acha aendele endele mbele tunajua tutakapompata Mungu akafanya hatua za miguu yako kuwa salama kwa kiasi ambacho dubu huyu hataweza kukupata tena. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Na kuongoza kwenye maombi ya prayer point kama mbili tatu hivi kabla sija kuruhusu uiende hatima ya yale unayoyatazamia. hali ukiwa umesimama tupatie mambo ya nyakati wa pili 27 msari kuanzia wa kwanza hii ni sura iko na mistari tisa tu lakini huu msari wa kwanza unasema maneno kama haya Yotham alikuwa na umri wa miaka na mitano alipoanza kutawala akatawala katika Yerusalemu miaka kumi na sita na jina la mamaye aliitwa Yerusha binti Sadoki Aha. akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana sawasawa na yote aliyoyafanya uzia babaye isipokuwa kuingia hekaluni mwa Bwana uh, isipokuwa hakuingia kaluni mwa Bwana kwa kuwa uzia aliingia kaluni mwa Bwana akafa lakini watu waliokuwa wakali kufanya maovu watu walikuwa wakali kufanya maovu endelea naye aliyejenga lango la juu la nyumba ya Bwana na juu ya ukuta wa oferi akajenga sana Aha. Tena akajenga miji katika milima ya Yuda na mitoni akajenga ngome na minara endelea kisha uh, twende msao na ofuata basi Yotham akawa na nguvu kwa kuwa alizitengeneza njia zake mbele za Bwana Mungu wake sema Yotham alikuwa na nguvu kwa kuwa alizitengeneza njia zake mbele za Bwana Mungu wake tazama msao na ofuata na mambo yote yotham yaliyosalia na vita vyake vyote na njia zake tazama yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli na Yuda Aha. alikuwa na umri wa miaka mitano alipoanza kutawala akatawala miaka sita huko Yerusalemu Aha. yotham akalala na babaze wakamzika katika mji wa Daudi wa Ahaz manawe akatawa na Ahaz manawe akatawala mahala pake nataka uangalie hiyo habari inavyoconnect miaka 25 ukijumlisha 16 unapata ngapi eh 41 kwa hivyo huyu ni mtu ambaye ametawala akiwa kijana ni jambo lilo jema kabisa tunatamani na tunamwomba Mungu kwamba watoto wetu bado wakiwa katika hali ya ujana kabisa waanze kudhihirisha yote ambayo Mungu amekusudia kuwapatia lakini kuna kitu ambacho unahitaji kukizingatia hapa 
kwamba kwa mtu kutawala akiwa kijana na alafu ametenda yaliyo ya adili mbele za Mungu anapokufa akiwa na miaka na moja kuna kitu kinasema huyu asiendelee kwenda katika njia aliyotakiwa kwenda kijana wa miaka 25 kama angeisha kafika miaka tisini na anatenda yaliyo ya adili lazima ili taifa lingekuwa limefika mahala pa adili isiyo kuwa ya kawaida hii ni sauti inayosema kila anayeinuka kwa wakati anataka kutimiza yaliyo ya Mungu lazima akatizwe njiani inua mikono yako yote miwili juu nataka uombe pamoja nami maombi haya sema e eh, bwana na maanisha unahitaji kuomba kuna baadhi ya vitu vya sauti ya kiunabii sijakwambia leo na sina hiyo neema lakini Mungu ananiruhusu wiki kati ya vitu ambavyo nimeviona usiku kwa mkia leo ni anga lote likiwa liko liko damu nimeona na Mungu anasema hiyo ni sauti ya damu Mungu anasema ni damu ya Yesu inanena katika anga lako. Nami nikasikia hofu kwa maana ya kwamba kama inanena kiasi hicho ni kwamba kuna vita inayotaka kuinuka. Lakini nikawa na utulivu kwa sababu kama ni damu ya Yesu ime, imejaa anga lote nayo inanena nikajiwa kwa vyote vile huwa haiwezi kushindwa na chochote. Saa hii unachokisema wewe unaingia kwenye ushuhuda wa kile ambacho damu ya Yesu inanena tayari katika maisha yako. Sema e eh, Bwana. Eh, Mchana huwa leo. Mchana Fungu lolote. Lako katizwa njiani. Wakati mema yameanza kuja na likataa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu na likataa na likataa na likataa kwa damu ya Yesu e bwana yaliyo ya adili nitayatenda yaliyo ya adili nitayaishi yaliyo ya adili nitayatimiza mchana huwa leo kilio chochote cha Yotham na mama wa Yotham hakitanijia mimi mimi nitaishi uzao wangu utaishi na wakatimize agano ulilo liweka juu yetu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu saa hii e bwana damu ya mwana kondoo na inene uzima na inene usawi na inene baraka na inene kuinuliwa jambo lolote lililodharula ya mviziaji hayo tu na yapokea na yapokea na yapokea na yapokea na yapokea na yapokea katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu e bwana mchana huwa leo na inoa agano la Jehova nisi madhabauni pako kwa damu ya Yesu adui yoyote aliyeniandama toka vizazi vilivyopita kama amaleke mwana wa Esau leo hii ni agagi leo hii ni hamani hamani mwana wa agagi muamaleki mwana wa esau leo hii jehova nisi tetanao wanao teta nami pambana nao wanao pambana nami uandame uwafagilie mbali uandame 
uwafagilie mbali katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu e bwana nakopa wewe nafasi ya kwanza nakopa wewe nafasi ya kwanza katika kila eneo la maisha yangu nakopa wewe nafasi ya kwanza katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Biblia inasema Ruben akaenda kondeni naye akapata tunguja akazileta kwa mamae Habari ya mamae alichozifanyia hiyo hizo tunguja ni habari nyingine Lakini hiki ndicho ninachotaka kuomba kwa ajili ya wale ambao Mungu anaenda kuwapa mawindo ya yote unao yaotea ndoto. Naona watu wakienda na wanapata mawindo ya mema Mungu aliyowapatia. Watoto wetu wengine wako mbali ikiwa wako mbali kwa maana ya mikoa mingine au wako mataifa mengine ni jambo la laana kujikuta kwamba wamepata mawindo yote na wakala kila kitu wakamaliza huko wasilete nyumbani tunawaambia watoto sina kika kama wazazi sasa tunawaambia lakini ilikuwa inaeleweka vema wakati tukilelewa na kukua kwamba ukiokota pesa fulani yenye thamani kitu cha kwanza ufanye chochote unakimbiza nyumbani kwenda kutoa maelezo na unawapatia lakini leo ni jambo linaloweza kuwa la kawaida. Huyu mtoto kuwa na hoteli South Africa, huyu mtoto kuwa na uh, real estate Singapore, huyu mtoto kuwa na kampuni Japan na hakuna chochote kinachojengwa au kinachoonyesha ushahidi nyumbani. Hiyo ni laana hiyo ni laana Ruben akaenda kondeni akarudi na tunguja akampatia mamae Katika mwaka huu na kuachilia unakoenda katika konde lile hautarudi na tunguja tu utarudi na dhahabu na kuachilia katika mwaka huu unakoenda katika konde lile utarudi na almasi utarudi na yale ya ngombe na yale ya maziwa na yale ya nafaka na yale ya asari yote yakakotumikia wewe ni watu hawa ndio watu ambao upepo wa mbisho hautawazuilia watu ambao shuhuda zao wanajua jinsi ya kuzileta nyumbani elekeze hiyo mikono yako madhabahuni nataka niachilie baraka hii juu yako shema na magoke kakateta talaba baba wajua mioyo ya wateule wako hawa na mafungamano yao na nyua zako yale yote ya utumishi wa daima kwa yale unao ya agiza na kuamuru kuja juu yao. Ah. Shana ni manalo nene nene gigidi ditatala baba kala maneka kateta talaba. Na kuachilia uende mahala pa vinono usoni panchi. 
hautaenda katika konde lile urudi mikono mitupu la hasha utaenda katika konde lile na ureje ukiwa na nyara na amoro nguvu za kila konde zikotumikie 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 mtabishaji yoyote wa namna ya akan leo hii namweka chini ya usimamizi wa malaika wa Mungu wenye nguvu malaika wa Bwana wamtabisha yeye hekima ya kujua jinsi ya kuenenda katika majira na wakati na ije juu yako wana wa isakari walijua majira na nyakati nao walijua jinsi ya kuenenda katika majira na nyakati majira ya kupanda mbego utapanda mbego majira ya mavuno utakuwa ukivona majira ya kukusanya utakuwa ukikusanya majira ya kutawanya utakuwa ukitawanya majira ya kunena utakuwa ukinena majira ya kukaa kimya utakuwa umekaa kimya majira ya kuimba nyimbo utaimba nyimbo na majira ya kuinuliwa kwako utainuliwa katika mwaka huu wa utukufu wa Mungu unaodhihirika katika damu na nyama jina lako naliingie katika orodha ya watu ambao Mungu atadhihirisha utukufu wake katika damu na nyama Leingie. 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 Hello him. Hello him. Hello him. Adonai Elohim 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 Adonai Shema na no ne da da no ne ge ga ga da de 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 ge ge ga ga da Shamba ne na na no gaga da de da ta la ba ba ga la ba do de gi gi de. Oh, na weka zui o kwa dam ya mwana kondo yesu hakuta kuwa kona satanic exchange. Ah, manamke yule aliye uwa manawe akangangani amtoto aliye high wa mwenziwe. Uh, wale waliopoteza yaliyo yao waliopata hasara yaliyo yao hawatahamishia hasara zao juu yako wewe kila namna ya uganga au uchawi wahamani unamloga bosi huyu unamloga mume huyu unamloga jaji huyu unamloga wakili yule unamloga ili kusudi kila hamani analosema kwake iwe sawa leo hii kwa damu ya Yesu na nena umeuawa na vizazi vyake umeuawa na mizizi yake You 
Sikuhani wa Midian alikuwa na binti saba Nao wakaja wakateka maji Wakazijaza birika maji Wapate kunyuesha kundi la baba yao Wachungaji wakaja wakawafukuza Lakini Musa kasimama akawasaidia Akalinyuesha kundi lao Walipofika kwa Rawel baba yao wakasema Imekuwaje hata mkarejea mapema leo Wakasema misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji Tena zaidi ya hayo akatutekea maji Akalinyuesha kundi Akawajibiti zake yuko wapi basi Mbona umemwacha mtu huyo miteni ale chakula Musa akawaradhi kukaa kwa kemti yule Na ya kampa Musa binti yake Sipora Hili ndilo ombi na lotaka upoke mchana uwe leo Lisiwe ombi kwa kulikawe ushuhuda katika jina la Yesu Walikuwa ni binti saba and they were all helpless kwa sababu wachungaji wengine wa makundi ya kondoo na ngombe wangekuja wakawa haras hata kama watafika wa kwanza wataachwa wao wa mwisho siku ile Yethro kashangazwa mbona leo mmerudi mapema na wakasema kuna mtu Walimuita Misri kwa sababu walikuwa mevaa kimisri siku hiyo lakini yeye si Misri. Yeye ni Mwebrania Musa ametusaidia. Nataka ni uite kutoka kwa Bwana msaada unaohitaji ukufikie kwa wakati. Undio msaada nilio nena kwamba specifically na nena kwa ajili ya mabinti kila anayejua kuwa yeye ni binti uko tayari kupokea Mungu akuinulie Musa atakaye kusaidia katika kisima cha maji yako Kuna mahala ukikosea katika maisha umekosea kweli kuna mahala ukipatia katika maisha kwa hakika umepatia na maisha yako yatakuwa ya kuonewa wivu. Moja ya mahala ambapo hutakiwi kukosea ni pale ambapo mtu wa kukusaidia kutimiza hatima yako anatakiwa akupate mahala unapopatikana. Inua hiyo mikono yako temeli juu. Baba katika jina la uweza la Yesu Kristo. 
Asante kwa majawabu yoyote uliyonipatia sirini na sasa mpatie binti huyu wazi Watu wale watakao kuwa msaada kwake Watu ambao hakuwatarajia Watu ambao hakuwapigia magoti ili awaombe msaada Watu ambao hawatahitaji rushwa yoyote kwake Watu ambao hawatahitaji kumfedhehesha ili wamsaidie Watu ambao moyo wa shuruti umeweka ndani yao kuhakikisha ya kwamba wanaishi wakayatimize makusudi ya yale uliyowainulia. Walete sasa. Walete sasa. Walete. 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 Na wakotane nao Januari hii. La mokosheta talaba. Ndio. watu wale wa namna ya Musa wakutane naye wakutane naye wakutane naye Asante bwana Yesu Asante bwana Yesu Sante bwana Yesu. Oh. Sante bwana Yesu. Mabinti hawa shuhuda zao zinanenwa hata na binywa vya wengine. Ndio Yethro anashangazwa. Mbona yale yaliyokuwa mateso yako ya siku zote leo hatujayaona? Nini kimetokea? Wanadamu wale walio malaika wa msaada wako wamekutana nawe. Asante bwana Yesu. Asante bwana Yesu. Oh yes. Thank you Lord. Weka mikono yako yote miwili kifuani wewe ambaye ni binti kijana inua mikono yako juu Sikia kuna namna ambayo tatizo la Samson halikuwa delila tatizo la Samson lilikuwa ni wafilisti Ukisoma habari ya Samson na delila utatambua vitisho wa filisti walivyompatia delila wakamwambia usipotusaidia kumpata huyo tutakuwa wewe tutawaua wazazi wako tutaua ngombe wenu wote kwa hiyo familia yenu yote inafutika delila kukaa sirini akajaribu kuchagua aina ya hasara anayoweza kupata ya apoteze familia yake yote au apoteze mtu mmoja ambaye ni Samson na akili ya kawaida ikasema Samson apotee hii haina maana kwamba alikuwa anatamani Samson atoweke ila vita iliyomzidi nguvu na nena na mikono ya kila kijana mwaka huu na siku zote zilizosalia za maisha yako hautafungamanisha mikono hii na mtu aliye na urafiki na adui zako utafungamanisha mikono hii na mtu anayekupenda lakini ana urafiki na adui zako na kutenga na kutenga na kutenga nao oh sante bwana yesu wazingirwe kwa wigo wa moto kuta mzito asiyoweza kugusa adui yoyote Asante bwana Yesu Asante bwana Yesu Na sasa kila mmoja weka mikono yako kifuani pako
chapa za ushuhuda une nao imani umeilinda mwendo umeumaliza vema umepiga vita vizuri vya imani nawe unao ushuhuda wako kinywani mwako hautaondolewa kabla ya wakati wako hautapotoshwa njia kwenda mwelekeo wa wote usiokufaa hautaviziwa kwa pigo la ghafla njiani chapa hizi na zikae juu yako tangu siku ya leo tangu saa hii chapa hizi na zikae juu yako baba kwa kila mmoja ambaye kwa hakika anakupa wewe nafasi ya kwanza thibitisha agano lote la kanuni ya mzaliwa wa kwanza thibitisha agano lote la kanuni ya tunda la kwanza malimbuko yao na malimbuko ya mazao yao yote thibitisha agano hili la utumishi wa daima madhabauni pako kwamba wewe usiye na kigeugeu utathibitika kutenda upande wako wa agano katika jina la Yesu Kristo amen Baba watende vivyo hivyo kila mmoja wao alieletwa madhabauni pako kwa njia hii picha zao vitambulisho vya utambulisho namna zote kila namna ya document maji damu ya mwana kondoo Yesu na kila chenye uwezo wa kuhifadhi upako roho wako kwa mdhihirisho wa ishara matendo ya ajabu na miujiza itokayo kwako na viachilia vitu hivi vyote na viende vikiwa nyenzo za kikohani na silaha za kiunabii hata ikawe ya kwamba yale yote ambayo hapana mkono wa mwanadamu aweza kuyatenda ikathibitike ya kwamba ni chanda chako kilichoyatenda haya litukuze jina lako e bwana litukuze jina lako maana katika kuyatenda haya Hapana mmoja wetu atakaye ugusa utukufu wako kwa namna yoyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. kanywa na madhabahu ya mji wa Bwana. Mimi ni ndugu yako Bishop Dr. Manasse Dia. Katika fursa hii ni furaha yangu kukutambulisha thamani ya yale yaliyo katika Hebron Media. Unapo like, unapo share, kusubscribe na kubonyeza kengele ndogo ya notification ili upate mrejesho wa yale yanayoendelea kutokea katika nyua na madhabahu ya ENCC mji wa Bwana Mungu ametupa neema ya pekee kwa ajili ya fundisho lenye ufunuo wa mambo ya kiungu yaliyo nadra kupatikana kiwepesi mahala popote na minanena hivi kwa nyenyekevu wote Mungu ametupa majawabu kupitia maombi na maombezi ambayo yamejawa na ushuhuda na mtiririko wa mdhihirisho wako wako kwa Mungu katikati yetu. Unapoambatana nasi kupitia kila platform tulionayo. Haya ndiyo unayotazamiwa kukutana nayo. Haya ndiyo unayotazamiwa kukutana nayo. Maombi, maombezi, 
mafundisho na minajua kabisa kwa kufungamana si tu kama mtu anayetazama fungamana na wakaguswe na yale yale ambayo Mungu anayatenda kutokea katika madhabahu ya mji wa Bwana katika mji wa Bwana kama unavyosikia ndivyo utakavyoona maana hapa mabaya hayaruhusiwi kuharibu fanya uamuzi ulio dhahiri ukiwa karibu au ukiwa mbali washirikishe wengine kwa kina na baraka yako haitatereza mikono yako wema Mungu na udumu kuwa juu yako